Salute a tutti. Si legge in un trasiletto di Repubblica del 10 agosto del 2000, intitolato Giutta ritorna e pensa al mostro. Sono pronto a calarmi in pieno nelle attività investigative, anche per dare un nuovo impulso alle indagini legate ai duplici omicidi che stavo seguendo personalmente su delega del PM Paolo Canessa. Ecco, questa dichiarazione di intenti seguì di un paio di settimane il reintegro di Giuttari alla guida della squadra mobile di Firenze. Ricordo che c'era stato un tiro e molla tra lui e il Ministero dell'Interno iniziato il 19 agosto di due anni prima, del 98, durante il quale il Ministero aveva cercato di trasferire Giuttari ad altro incarico. E Giuttari alla fine l'aveva spuntata. Giuttari naturalmente non era d'accordo, eh, voleva rimanere lì eh, alla, alla squadra mobile a proseguire le sue indagini sul mostro. E lui la vinse alla fine, no? La vinse, però a quel punto eh, c'era da, 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 da iniziare a queste, queste nuove indagini, insomma, dopo che c'era stato un periodo eh, così di, non proprio di blocco totale, ma, ma quasi. Però prima di cominciare a pensare alle nuove indagini, Giuttari eh, si, si godette, diciamo così, il suo momento di gloria. Sia vabbè, per la sua vittoria contro il Ministero dell'Interno, una cosa che è inusitata, eh, che non so io se era mai successo che un, un, un poliziotto riuscisse a spuntarla in una situazione del genere. Comunque, oltre a quello, ci fu anche la conclusione della vicenda giudiziaria dei compagni di merende. La vicenda giudiziaria aveva visto, eh, l'abbiamo detto più volte, il 24 marzo del 98 la condanna di Lotti e Vanni rispettivamente a 30 anni di reclusione e l'ergastolo. C'era stato poi l'appello eh, che aveva fatto sudare un freddo, diciamo così, a Giuttari e alla procura eh, perché il procuratore generale che in quella sede eh, in appello rappresentava l'accusa aveva disconosciuto praticamente le, le, le dichiarazioni di Lotti, cioè non aveva creduto a Lotti e aveva chiesto eh, la, la soluzione per Vanni. Però fortunatamente per la procura e per Giuttari il, i giudici avevano ritenuto eh, invece valide le accuse e avevano semplicemente ridotto di 4 anni la condanna a Lotti eh, da, da 30 a 26 anni e avevano tolto, diciamo così, un delitto, quello di Calenzano, a Vanni, delitto per il quale eh, non c'era la testimonianza diretta di Lotti. E questo, questo verdetto era uscito il 31 maggio del 99. Mm, il 26 settembre del 2000, cioè un mese dopo praticamente il reintro di Giuttari, arrivò la sentenza definitiva della Cassazione con il riconoscimento eh, delle condanne di, di in secondo grado. Eh, sulla Nazione del 27 possiamo leggere questa dichiarazione di Giuttari che suona così «Sono soddisfatto professionalmente e personalmente. In questo momento il mio pensiero va ai familiari delle vittime e in particolare a Renzo Rontini. Oggi ha avuto giustizia da quello Stato a cui aveva sempre dato la massima fiducia». L'impegno della squadra mobile sui delitti insoluti riconducibili verosimilmente alla vicenda e sul mandante continuerà ad essere massima. Ecco, vediamo qui che si sta parlando di delitti insoluti riconducibili verosimilmente e sul mandante. Vedremo poi questi elementi come entrano nelle indagini. In quell'occasione ci fu, diciamo così, un... un, un cioè Giuttari non volle rinunciare a, eh, ad essere presente alla cattura di Vanni, perché Vanni era agli arresti domiciliari da diverso tempo, da fine 1997. La eh, condanna definitiva della Cassazione gli riaprì le porte del carcere. Ecco, leggiamo quello che successe eh, visto da, dall'ottica del difensore di Vanni, eh, Nino Filastò che così scrisse nel suo libro, un libro del 2005, Storia delle merende infami. Il 28 settembre 2000 Mario Vanni è tornato in carcere, è cominciata un'altra via crucis che dura tuttora. Siamo nel 2005, Vanni morì di lì a quattro anni, il 13 aprile del 2009. Quello che accadde il 28 settembre del 2000 non mi piacque, 
avvertì come una esibizione ingenerosa il fatto che il postino fosse catturato con il contributo delle auto della polizia, con tanto di sirene spiegate senza alcuna discrezione. Anzi, per condurlo in carcere si scomodò addirittura lo stesso capo della squadra mobile, dottor Michele Giuttari. In genere provvedimenti simili appartengono ai carabinieri che li eseguono nelle prime ore del mattino, evitando al catturando la vergogna delle manette in vista dei vicini di casa e dei compaesani. Al seguito della polizia c'era il fotografo di un quotidiano. Il giorno successivo la Nazione pubblicò la foto di Vanni e quella dell'esecutore della cattura, quest'ultimo con un'aria molto soddisfatta e col consueto sigaro toscano fra le dita della destra. E eh, certamente eh, una maggior discrezione non avrebbe guastato, insomma Vanni non era un eh, delinquente eh, che eh, sarebbe potuto scappare all'estero, no? era un povero vecchio che eh, era lì diciamo, con, con la moglie, eh, malato, sarebbe morto di lì a poco e eh, insomma... Questo, questo, questo gesto così eclatante effettivamente sembra un po' fuori luogo, però vabbè, al di là di questo, diciamo pure che il momento di, di, di trionfo di Giuttari continuò eh, anche nei giorni successivi, perché? Perché il 16 ottobre il presidente del tribunale eh, che aveva condannato eh, Pacciani in primo grado, per cui diciamo così un, 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 un processo che non aveva interessato Giuttari, Giuttari a quel tempo non, non aveva nessun contatto con la vicenda del mostro, però eh, Enrico Ognebene, appunto il presidente, si sentì in dovere di scrivere una lettera indirizzata al ministro dell'interno Enzo Bianco, al capo della polizia Gianni De Gennaro, al questore di Firenze Vincenzo Boncoraglio e al prefetto di Firenze Achille Serra. Una lettera in cui eh, c'erano tantissime lodi a Michele Giuttari. Leggiamo alcuni pezzi. In occasione della recente sentenza con cui la Corte Suprema di Cassazione ha confermato le condanne inflitte a Vanni Mario e Lotti Giancarlo, sento il dovere di esprimere come cittadino e come magistrato alla squadra mobile della Questura di Firenze ed in particolare al suo dirigente, dottor Michele Giuttari, i sensi della mia più alta stima e del mio più vivo apprezzamento per l'eccezionale capacità dimostrata nello svolgimento delle indagini. Avendo personalmente diretto il processo di primo grado nei confronti di Pacciani Pietro, rammento bene quale fosse la situazione di scoramento e quasi rassegnazione creatasi all'indomani della sentenza di appello che, mandando pienamente assolto il Pacciani, sembrava aver posto una pietra tombale su quella che deve certamente considerarsi una delle vicende criminose più gravi ed inquietanti del dopoguerra. Ebbene, in tale contesto, senza perdersi d'animo e dimostrando eccezionali capacità professionali, il dottor Giuttari ha ripreso con assoluto fervore l'attività investigativa. Si deve al suo eccezionale intuito, se non è stata abbandonata la pista che portava ai complici di Pietro Pacciani, complici che, con un rilevantissimo ed accuratissimo lavoro di indagine, operato in perfetta sincronia, col sostituto procuratore dottor Paolo Canessa sono stati finalmente individuati nelle persone di Vanni Mario e Lotti Giancarlo a carico dei quali è stato raccolto materiale probatorio di assoluta univocità e concludenza che ha portato alla loro condanna definitiva sanzionata dalla citata sentenza della Suprema Corte. Nel sottolineare ancora l'eccezionale professionalità del dottor Giuttani nel condurre a termine indagini di assoluta complessità e rilevanza Desidero congratularmi con lui per i brillantissimi risultati ottenuti e per aver contribuito in modo determinante a rendere finalmente giustizia alle vittime e ai loro familiari. Questa lettera eh, sembra un po' così, insomma, un po' eccezionale, un po' rituale. Non credo che eh, dei, dei, dei presidenti di tribunale eh, siano usi a, a scrivere lettere di elogio così sperticato a un poliziotto, a un, a un, a un dirigente diciamo, della polizia che aveva effettuato le indagini, ma per di più ogni bene con le indagini di Giuttari non aveva avuto niente a che fare, per cui eh, eh, semmai una lettera simile avrebbe, avrebbe dovuto scriverla Federico Lombardi, il presidente del tribunale che aveva condannato eh, Lotti e, e Vanni in primo grado. E eh, in effetti 
Un mese dopo, il 27 novembre, anche lui scrisse una lettera agli stessi interlocutori, cioè il, il Vincenzo Bianco, eccetera, eccetera. Una lettera del 27 novembre dove le lodi erano ancora, ancora più, più sperticate. Diciamo, leggiamone alcuni, alcuni passi. Alle indagini si dedicava con, con particolare impegno ed abnegazione il dottor Michele Giuttari, riuscendo ben presto ad ottenere i primi risultati utili, frutto di grandi intuizioni e di eccezionali capacità investigative. Sento il dovere di segnalare il lavoro paziente e intelligente svolto dal dottor Giuttari, che si è buttato a capofitto nelle nuove indagini con un entusiasmo fuori dal comune, senza nulla tralasciare, senza mai desistere. In tale nuova attività investigativa, il dottor Giuttari ha mostrato profondo intuito, viva intelligenza ed eccezionali capacità professionali. Ha così dato prova anche di un carattere fermo e deciso di una spiccata personalità e di una sicurezza nelle proprie intuizioni propria dei soggetti attenti, preparati e scrupolosi. Tanto segnalo per mia esclusiva iniziativa, al fine di manifestare tutta la mia stima e tutto il mio apprezzamento al dottor Giuttari, che costituisce ora un professionista dalle qualità eccezionali, vanto di tutta la polizia di Stato nella quale opera. Una cosa incredibile, cioè delle, delle, delle lodi così sperticate, eh, sembra davvero difficile metterle assieme. No, e cosa, cosa fece? Il, diciamo il... Um, diretto superiore di Giuttari, che era il questore Vincenzo Boncoraglio, di fronte a una lettera del genere eh, non poté che eh, proporre eh, per Giuttari un premio. Un premio. Allora, i premi eh, nel, nel, per la polizia, immagino anche per i carabinieri, ma insomma per, per i poliziotti, sono previsti in base a, a certi risultati che eh, sono stati da loro conseguiti nel corso del loro lavoro. Per i dirigenti è previsto un avanzamento di, di grado che normalmente viene dato dopo qualche anno di lavoro e così via, però per meriti eccezionali può essere dato lo stesso. Ecco, c'è una legge che dice questo. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'amministrazione della pubblica sicurezza. Questa è la legge e ecco, sembra di, di, di poter capire che eh, Giuttari poteva rientrare nel caso diciamo, del, non quello di, di aver corso dei rischi, perché il rischio non aveva corsi, altrimenti si dovrebbe pensare che la storia del mandante che voleva ucciderlo, quella che abbiamo visto in quell'articolo nel video scorso, era una storia vera, ma non era, quella, non era chiaramente una storia vera, però aveva dimostrato eccezionali capacità investigative, per cui appunto eh, il questore eh, Boncoraglio scrisse al, all'ufficio centrale per le ricompense del Ministero dell'Interno una lettera nella quale proponeva, Giuttari, proponeva per Giuttari il, un, una promozione per lui e per il suo braccio destro il commissario Vinci, mentre per gli uomini che avevano collaborato con loro eh, proponeva un encomio, un encomio che non è una promozione, però è un encomio credo che, vabbè, oltre ad esserci un bel attestato con scritto quello che c'era scritto, credo che comportasse anche un premio in denaro. Però le cose mh, non andarono proprio eh, come si aspettava Giuttari mh, e come eh, le due lettere dei de, de, de due, de, de, de due magistrati, dei due giudici, eh, lasciavano pensare. Leggiamo. Da confesso che ho indagato. Il Ministero però boccia la promozione, costringendomi a ricorrere al Tar del Lazio, che accoglierà il ricorso solo dopo molto tempo, nel 2013, annullando il provvedimento ministeriale. Nel decreto di diniego, cioè diciamo, il rifiuto del, del Ministero di promuoverlo, l'apposita commissione degli altri funzionari ministeriali aveva spiegato che i risultati ottenuti erano da attribuirsi al pentimento di Giancarlo Lotti e non 
all'azione investigativa di Giuttari, dimostrando così di voler ignorare le sentenze e soprattutto le lettere dei due presidenti di Corte di Assise, una posizione che mi pare del tutto allineata a quella di alcuni articoli di stampa redatti da giornalisti contrari alla mia inchiesta, che avevano spiegato ai lettori come tutto si fosse basato su quel grullo di Lotti. Cioè, dice Giuttari nel suo libro, che è un, li un libro che è uscito nel gennaio del 2015, ma si presume finito di scrivere qualche mese prima, insomma, Giuttari dice che dopo un, un rifiuto del, del Ministero di concedergli questa promozione, lui ricorse al Tar del Lazio che nel 2013, per cui ben diciamo, a distanza di eh, 13 anni da, 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 dalla lettera del questore che eh, aveva proposto questa promozione, e, e gli dette ragione, il Tar gli dette ragione. Però successivamente, diciamo così, ci furono altri sviluppi. A questo punto, per, così, per completezza, anche per soddisfare magari la, la, la legittima curiosità di, di, di qualche ascoltatore che potrebbe volerne sapere di più, racconto in breve come andarono le cose. Allora, diciamo che la risposta del Ministero, innanzitutto, eh, a fronte della lettera eh, ricevuta eh, dal questore, si fece attendere tre anni. Il 25 luglio del 2003 il Ministero respinse. La respinse perché nella seduta eh, del 25 novembre dell'anno precedente, 2002, la commissione che aveva esaminato il caso aveva, eh, praticamente aveva eh, scritto quello che Giuttari eh, ha poi scritto nel libro, cioè che il merito maggiore della, della, della risoluzione del caso andava attribuito al pentimento di Lotti, nel quale evidentemente si riteneva che l'opera di Giuttari non avesse fatto granché, questo eh, si, si capisce. In ogni caso veniva riconosciuto comunque un merito a Giuttari, ma non così eh, elevato da eh, ottenere un avanzamento di grado, una promozione. Per cui era stato proposto l'encomio per Giuttari e Vinci, e invece dell'encomio la lode, che è un gradino sotto, per i, i, suoi, i loro uomini. Allora Giuttari, come eh, si, si legge nel libro, fece ricorso al Tar del Lazio, che rispose l'11 aprile del 2013 e invitò il Ministero a riesaminare la proposta di promozione per merito straordinario alla luce dei principi affermati in motivazione. In motivazione, i principi diciamo, che avrebbero dovuto far eh, ritornare il Ministero sulle sue decisioni erano questi. La collaborazione del Lotti è intervenuta solo dopo che la Polizia Giudiziaria e per essa il Dottor Giuttari ha ricostruito la vicenda rileggendo una massa enorme di atti e documenti. Pertanto, sebbene le dichiarazioni del Lotti abbiano assunto gran rilievo per la condanna del Vanni e dello stesso Lotti, non di meno non può non rilevarsi che la collaborazione del Lotti non sia stata ottenuta facilmente, ma sia stata indotta dall'esistenza di tali elementi di prova a suo carico, acquisiti mediante attività di polizia giudiziaria, da indurlo a collaborare per avere uno sconto di pena, poi ottenuto. Ecco, il libro arriva fino qui, ma come dicevo, la vicenda prosegue e il Ministero rifiutò questo, questa diciamo così, imposizione del, del, del TAR. Il 6 giugno del 2014, quando il libro evidentemente era già stato, era stato, era già stato chiuso, ritenendo che, nelle motivazioni, l'incarico ricoperto capo della squadra mobile in un capoluogo di regione preveda di per sé attitudini investigative e operative di elevato livello e che l'attività svolta non sia così eccezionale come potrebbe essere ad esempio la direzione e la materiale partecipazione a fasi investigative e operative di indagini che si concludono con l'arresto di pericolosi appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso e ad organizzazioni eversive. Nella, nella, nella stessa sentenza viene rimarcato il fatto che Giuttani non aveva mai corso alcun pericolo per la sua incolumità. Eh, evidentemente i giudici ritennero che il, il, la pericolosità 
di, di Vanni e Lotti non fosse eh, diciamo di livello così eh, eccezionale da ehm, ritenere che la loro cattura eh, fosse stata un evento diciamo, a sua volta eccezionale, no? come quello magari di mafiosi e, e, e personaggi del genere. A quel punto Giuttari fece un nuovo ricorso al TAR e il TAR accolse un'altra volta il suo ricorso, il 30 aprile 2015. Si legge nella, nella motivazione. Tutte queste sentenze eh, sono reperibili in rete. Ci sono un paio di siti eh, dell'amministrazione pubblica eh, dove si possono eh, cercare queste sentenze di tipo amministrativo e sono scaricabili da tutti. È evidente che ancora una volta non risulta essere stata eseguita un'adeguata istruttoria, non risulta essere stato affatto preso in considerazione l'acume investigativo del tutto straordinario mostrato dal ricorrente nell'assicurare alla giustizia gli esecutori materiali di almeno alcuni dei delitti in questione. Tale acume denota quelle eccezionali capacità richieste dalla norma per il riconoscimento della promozione per merito straordinario. I, i, I giudici del, del TAR dettero 90 giorni di tempo all'amministrazione, al Ministero dell'Interno, per ottemperare a, quest, a questa sua disposizione, cioè sostanzialmente per mh, promuovere Giuttari. Però c'è da dire che Giuttari a quel tempo non era già più in polizia. No? Va bene, comunque, Giuttari, che eh, a quel punto credeva di averla vinta, dichiarò, i giornali riportano le sue dichiarazioni, dichiarò, deciderò se rientrare in polizia, la mia seconda famiglia. Ma una dichiarazione un po' dopo tutto questo tempo che era fuori, probabilmente non aveva veramente intenzione. Comunque il Ministero ricorse in appello presso il Consiglio di Stato, lamentando che il TAR aveva invaso un'area, la, la sua area di discrezionalità. Cioè, diciamo che eh, i, i, ritenevano i, quelli del Ministero che la, la, la decisione di concedere oppure no questa promozione a Giuttari rientrasse in una questione discrezionale loro. E nell'udienza pubblica del 21 gennaio 2016, siamo arrivati al 21 gennaio 2016, i giudici accolsero l'appello del Ministero e riconobbero questa, diciamo così, eh, possibilità discrezionale, facoltà discrezionale dell'amministrazione pubblica. Risulta evidente, questa è la motivazione, che nel caso di specie l'amministrazione si sia ottenu attenuta alla regola posta dal giudicato, perché essa, riesaminando tutto il materiale istruttorio alla luce dei principi posti, Dalla sentenza ne ha tratto la convinzione che i meriti del dottor Giuttari, pur grandi e indiscutibili, non siano straordinari, anche in considerazione del fatto che le capacità, capacità evidenziate, sicuramente elevate, devono considerarsi già insite nell'ambito della funzione di dirigente di un importante ufficio investigativo, come quello di dirigente della squadra mobile di un capoluogo di una regione. Cioè, in pratica, i, i giudici hanno detto, dissero che Giuttari non aveva fatto niente di eccezionale se non il suo, il suo mestiere, cioè il mestiere di capo della mobile di una città importante come Firenze. Questo sostanzialmente è quello che sostennero, i, i, che riconobbero i, i, i giudici ehm, riconoscendo le ragioni dell'amministrazione. Ci fu un nuovo ricorso, un nuovo pronunciamento al Consiglio di Stato che, continuò sulla linea precedente e ancora una volta ha detto torta a Giuttari era il 7 luglio 2016 ecco, io sono arrivato qui non so se ci sono state eh, fasi ulteriori, non credo per cui, eh, diciamo alla fine questa promozione a, a Giuttari eh, che io credo non avrebbe comportato un ritorno un suo ritorno in polizia non credo nemmeno che gli interessasse ormai Giuttari aveva la sua carriera di scrittore però io penso che gli sarebbero arrivati dei bei soldi, perché eh, gli, sarebbero gli sarebbero stati riconosciuti tutti gli arretrati che eh, da, dal momento in cui avrebbe dovuto essere promosso non, 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 non gli erano stati dati, diciamo, lo stipendio non era quello che, av che, avrebbe, che avrebbe meritato. Però insomma finì così. A questo punto diciamo, chiudiamo questa parentesi di pura curiosità e andiamo a dare un'occhiata alle indagini. 
Allora, quando Giutta si ricominciò così a riprendere in mano le, le, le sue indagini, eh, davanti a sé aveva, diciamo così, degli spunti. Alcuni gli erano arrivati anche dalla sua attività eh, durante il periodo di, eh, così, non di blocco delle indagini, ma insomma di, di indagini condotte eh, così un po' a singhiozzo. Ricordo che prima di avere l'inizio delle sue veghe con il Ministero dell'Interno c'era stata la perquisizione a Francesco Calamandrei il 7 luglio del 98. Poi di lì um, a, a poco, a un mese, era, era cominciata la diatriba con, con il Ministero dell'Interno. Ecco, nei momenti in cui Giuttari eh, riuscì a indagare, fece, fece diciamo, qualcosa. Sicuramente andò e si interessò del giornalista Giovanni Spinoso, perché si sa che il 26 novembre del 98, per cui eh, un paio di mesi dopo il suo il tentativo di trasferimento, andò a perquisirlo e a interrogarlo. Ecco, ricordo che Giovanni Spinoso era sospettato di aver inviato oh, quella lettera anonima che al suo interno conteneva una, un pezzo di pistola di una beretta come quella del mostro e nel, si diceva appunto nel biglietto allegato che quella era un pezzo della pistola del mostro che Pacciani aveva sotterrato in un barattolo di vetro in un certo posto. Una perizia grafologica avrebbe eh, dimostrato che la scrittura che di, 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 in, questo, in questo biglietto era quella di Giovanni Spinoso che poi aveva, diciamo, c'erano stati, secondo Giuttari, vari altri episodi che avevano messo in cattiva luce il suo comportamento. È un'indagine, diciamo questa a dire il vero, poco attinente a, a, alla questione della ricerca dei mandanti, semmai poteva essere qualcosa che riguardava in traccia alle indagini. Ma Giuttari non fece soltanto questo, non, non sappiamo bene cos'altro, quali altri spunti cercò di... Di, 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 così, di prendere in esame. C'è la storia della cartuccia, del, 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 del rapporto che aveva scritto per la procura dove evidenziava i problemi che c'erano stati, abbiamo visto nei, nei, nei video scorsi, con la cartuccia trovata nell'orto di Pacciani, in cui appunto c'era addirittura la... la, la l'ipotesi che ci fosse stato un, un comportamento illecito degli investigatori che avevano trovato questa cartuccia, Perugini e, e, e i suoi collaboratori. Ma sempre in quei giorni, questo rapporto era del 3 febbraio mi sembra, 3 febbraio 99, sempre in quei giorni Giuttari aveva anche dato un'occhiata a qualche dossier, immagino qualche dossier, per trovare altri personaggi che potessero costituire uno spunto per le sue indagini sui mandanti e tra questi dossier siamo certi che aveva preso in esame anche quello di Francesco Narducci. Ecco questa è una cosa importante, io credo di averlo già detto in un video passato, ma è bene, bene dirlo ancora perché si legge in, in, una, in una nota eh, di Giuttari del eh, 3 dicembre 2001 è una nota che ho nominato più volte, si legge questo trafiletto agli atti di questo ufficio della questura, esiste un fascicolo a nome Narducci Francesco al cui interno si trovano alcune lettere anonime che indicano il predetto come il mostro di Firenze e sulle quali si è riferito a codesta procura con nota del 5299. Ecco, si può immaginare che il 5 febbraio 1999 Giutta l'avesse scritto, io quella nota non ce l'ho, però se l'aveva mandata in procura e con eh, allegata eh, la documentazione di, di, di questo dossier Narducci eh, ci si può immaginare che avesse chiesto alla procura di poter indagare su questo personaggio teniamone conto per, perché da di lì a due anni e mezzo ci sarebbe stata poi la partenza dell'inchiesta Narducci a Perugia e eh, l'ingresso diciamo, di Giuttari anche in quella vicenda ecco, teniamo conto del fatto che Giuttari già due anni e mezzo prima aveva tirato fuori da, dal mazzo il personaggio Francesco Narducci. Poi di lì a un, a un mese ci sarebbe stato un nuovo tentativo del Ministero di trasferirlo, ci sarebbero state tutte quelle vicende. Chi lo sa cosa sarebbe successo se non ci fosse stato questo, questo tentativo di trasferimento, cosa sarebbe successo di questo dossier eh, di Francesco Narducci. Magari Giuttari avrebbe cominciato a mettere il naso anche lì già da prima. A questo punto, vabbè, io non so di altre, di altre cose che c'erano in ballo, ehm, 
arriviamo al momento in cui eh, Giuttari riprese posto a capo della squadra mobile e ricominciò a indagare. Ecco, allora abbiamo un articolo dell'8 settembre 2000, per cui eh, appena dopo diciamo, le ferie estive, eh, uscito su Repubblica eh, a firma di Gianluca Monastra, che è un, un giornalista ben noto, molto addentro alle vicende del mostro. Ecco, mh, dico subito, eh, io non ce l'ho quella nota, però eh, esiste una nota eh, nominata in un'altra, in questa famosa nota di Giuttari del 3 dicembre 2001, datata 7 settembre 2000, nella quale sono proprio eh, raccontate queste, questi elementi che adesso io vi dico, vi, vi leggo in questo articolo, sono dentro questa nota. Leggiamo l'articolo. Dall'ufficio del PM, Paolo Canessa, sono partite le deleghe dirette al capo della squadra mobile Michele Giuttari, passo formale che riapre a tutti gli effetti l'inchiesta sui 16 delitti della calibro 22. L'ipotesi dell'accusa dice c'era un livello superiore a dirigere la banda di esecutori degli omicidi del mostro, personaggi finora senza nome ma sui quali sono già puntati occhi e attenzioni della squadra mobile. E questo lo sappiamo, questi mandanti che da, 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 dai tempi di, diciamo, del dottore Di Lotti eh, erano in ballo. No? Però c'è di più. Secondo questa ipotesi, un contributo decisivo potrebbe dunque giungere dalla soluzione di altri delitti. Si tratta degli omicidi di Francesco Vinci e Angelo Vargiu, trovati morti e bruciati il 7 agosto 1993 nelle campagne di Chianni, in provincia di Pisa, nel bagagliaio di una Volvo, di Milva Malatesta e del figlio Mirko, ritrovati anche loro bruciati dentro la panda della donna, pochi giorni dopo, il 29 agosto 1993, a Barberino Valdezza, e infine di Milvia Mattei, uccisa in casa a San Mauro a Signa. L'articolo non lo dice, ma la data è 29 maggio 1994. Strani intrecci legano le vittime di questi omicidi. Francesco Vinci conosceva Pietro Pacciani. Eh, questo eh, non, è, non è assolutamente dimostrato. E Milva Malatesta, anche questo non è assolutamente dimostrato. Questi ultimi erano in contatto, visto che la madre di Milva, la madre di Milva Malatesta, era Antonietta Sperduto. Era amante di Pacciani, Antonietta Sperduto. Guarda caso poi, Milvia Mattei aveva avuto relazioni con Fabio Vinci, figlio di Francesco Vinci, e Giuseppe Sgangarella, amico di Francesco Vinci e Pietro Pacciani. Tutto questo intreccio così di relazioni aveva fatto pensare a Giuttari che, mh, e, le, e la morte di questi personaggi aveva, aveva fatto pensare a Giuttari che ci fosse qualche collegamento con i mandanti del mostro di Firenze. Vediamo come. Leggiamo il mostro. Mi interessano alcuni particolari della sua vita di Francesco Vinci. Per esempio il fatto che avesse frequentato negli anni 70 lo stesso bar di Prato in cui era cliente abituale il mago Salvatore Indovino, con il quale aveva anche condiviso un periodo di detenzione nello stesso carcere. E poi cioè non è detto che i due si conoscessero, anzi non esistono prove che i due si conoscessero, però avevano, sembra, frequentato lo stesso bar e erano stati in carcere eh, nello stesso periodo un periodo di detenzione. E poi c'è la dichiarazione di un suo amico, Giovanni Calamosca. Giovanni Calamosca era quel pastore che eh, aveva dato asilo a Francesco Vinci nell'82 quando lo cercavano dopo il delitto di Baccaiano, dopo che eh, Stefano Mello lo aveva accusato di aver ucciso, essere stato lui a uccidere Barbara Locci e Antonello Bianco. Questo Giovanni Calamosca, interrogato al processo sui complici di Pacciani, aveva raccontato alcune confidenze ricevute da Vinci sulla pistola utilizzata nel 68, che sarebbe appartenuta proprio a lui. La pistola che aveva ucciso Barbaro Locci e Antonio Bianco sarebbe stata di Francesco Vinci, che poi l'avrebbe ceduta a chi l'aveva utilizzata nei delitti del mostro. Penso da, da, che davvero Francesco Vinci non c'entri con questi delitti. Probabilmente era stato ucciso, come aveva dichiarato Calamosca, perché ricattava il possessore dell'arma e non era più affidabile, essendo dedito sempre di più all'alcol. Se così fosse, il suo omicidio non potrebbe che essere verosimilmente attribuito ai mandanti dei delitti del mostro. Troppi elementi collegano Francesco Vinci a Salvatore Indovino, Vanni e Pacciani, e rimandano a un'altra mano omicida. Beh, allora, prima di andare avanti con eh, i, i, i fatti, con gli eventi, facciamo un po' una riflessione. Ma allora, 
È possibile una situazione del genere, che una pistola che era stata utilizzata per uccidere eh, An Antonio Lobianco e Barbara Locci, appartenuta a Francesco Vinci, fosse stata poi utilizzata dai, da, dai sicari prezzolati, sicari, non so come chiamarli sicari, insomma, da, 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 dagli assassini che erano stati pagati da questo mandante. Cioè, che motivo c'era di utilizzare quella pistola lì? Non c'era nessun motivo, cioè si è detto sì, era una pistola sporca che aveva già ucciso, per cui eh, si possono inventare tante di queste cose, no? Eh, io ho letto tra l'altro in questi... c'è un bel libro, poi arriverà il momento che ne parleremo, Sette Sataniche, di Mastronardi e altri, altri autori, dove viene preso in esame questo, questo problema, ma vi si dice che eh, non esiste, da, non, non si è mai sentito da nessuna parte che per rendere, non so, eh, per la ritualità di questi omicidi fosse necessaria una pistola sporca. Cioè questi avrebbero potuto comprarsi una pistola qualsiasi e certamente al mandante non gli sarebbero mancati i soldi e invece no, vanno a utilizzare la pistola che aveva ucciso nel 68 e poi qualcuno nell'82 avrebbe mandato un biglietto per avvertire di questo fatto. Sembra, po', sembra una cosa molto improbabile. Ma il coinvolgimento di Francesco Vinci nei delitti, eh, diciamo così, attribuiti ai compagni di merende, come era avvenuto? Era avvenuto grazie a, eh, alle rivelazioni di eh, Giancarlo Lotti. Andiamo a dargli un'occhiata a queste rivelazioni, però partiamo da un po' più indietro. Partiamo da un personaggio... Giuseppe Sgangarella, che era un ergastolano in carcere per aver stuprato e ucciso una bambina, un personaggio proprio molto raccomandabile. Questo Sgangarella, già nel 91, aveva tentato di eh, entrare nella vicenda del mostro dicendosi in possesso di informazioni ricevute da Pacciani sulla, sul nascondiglio della pistola. Il suo si era rivelato un blef allo scopo di ottenere qualche beneficio e le, le cose erano finite lì. Però poi si vede che eh, si era fatto vivo con, eh, al momento de, 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 della nuova inchiesta e Giuttari nel il 10 giugno del 96 era andato a interrogarlo in carcere. Si legge in compagni di sangue. Da me interrogato il 10 giugno 1996 presso il carcere di Firenze, Sgangarella aveva dichiarato che durante la propria detenzione aveva conosciuto sia Pacciani che Francesco Vinci. Da quest'ultimo aveva appreso alcuni fatti che concernevano il Pacciani. Lo Sgangarella all'epoca faceva lo scrivano e aveva modo di parlare con diversi detenuti. Era divenuto amico del Vinci con cui aveva instaurato un rapporto di fiducia. Vinci gli aveva confidato di aver conosciuto nella zona di San Casciano, circa dieci anni prima del racconto, il Pacciani e altre persone, tra cui un postino amico del Pacciani e alcune prostitute. Gli aveva raccontato che erano soliti riunirsi con Pacciani e con altri amici in una casa colonica disabitata nelle campagne di San Casciano per fare i tarocchi e predire il futuro. Vinci, che era accusato per i diritti del mostro, gli aveva riferito che stava pagando per gli amici, dai quali era stato abbandonato. Diceva che se avesse deciso di parlare sarebbe finita male. Queste le parole di Sgangarella. Allora, già mh, aveva raccontato delle balle nel 91 con la storia della pistola di Pacciani, no? ma che, mh, che queste fossero menzogne è evidente per un semplice motivo. Nel 91 quando lui aveva raccontato alle forze dell'ordine di questa storia della pistola di Pacciani, eh, questi fatti, queste confidenze ricevute erano già state ricevute, perché Vinci e lui erano stati diciamo, insieme in carcere nell'84, mi sembra dal maggio al novembre, no, dal maggio all'ottobre dell'84, eh, erano stati insieme a Solicciano, per cui se gli, gli Vinci gli aveva, gli aveva fatto queste confidenze, gliele aveva fatte nell'84, e perché nel 91 Sgangarella non le aveva raccontate già nell'occasione in cui aveva raccontato questa storia della pistola? Cioè, è evidente che questo era un personaggio di nessuna affidabilità, che poi sarebbe andato in dibattimento e le sue dichiarazioni, le sue mezze, mezze frasi, così, avevano lasciato tutti poco convinti. Comunque questo lo vedremo. 
L'importante è che dopo queste dichiarazioni di Sgangarella del, del 10 giugno, il 12, due giorni dopo, Giuttari andò da Lotti a sentire, a chiedere di questo personaggio, se sapeva qualcosa di questo personaggio. Allora, si legge dal verbale, e, e il Giuttari era insieme a Canessa, era insieme al PM. Lei mi chiede a questo punto, è Lotti che parla, di dire se conosco particolari motivi per cui fu commesso l'omicidio del 1983. Io quel che sapevo l'ho già detto. Lei mi chiede se ho mai sentito dire da Pacciano o da Vanni se l'omicidio del 1983 ai danni dei due uomini tedeschi era stato fatto perché all'epoca c'era qualcuno in carcere. Io di questo non ho sentito parlare. Insomma, gli chiedono, non è che eh, Francesco Vinci in carcere aveva minacciato di parlare e per cui era stato fatto l'omicidio eh, di Giovoli per farlo uscire. Si dà atto che l'ufficio informa il Lotti che le indagini hanno fornito elementi in proposito. Cioè, diciamo, fino adesso il Lotti ha detto no, io non so niente di questa storia. E gli dicono, eh no, attenzione, perché le indagini hanno detto qualcosa di diverso. A domanda risponde Lotti, io questa cosa non la so. Però, però, la Lotti era uno che capiva bene quando gli conveniva dire qualcosa e quando no. Però, insomma, ci metteva un pochino, no? È logico, un pochino a capire che cosa, che cosa volevano i suoi interlocutori. E lì cosa fece lui? A questo punto il Lotti si manifesta agitato e dice, come del resto ha fatto più volte sino ad ora, di soffrire di un dolore alla schiena, che lo preoccupa da diversi giorni. L'interrogatorio venne sospeso dalle ore 18.45 alle ore 19 e in tale lasso di tempo il difensore ha chiesto e ottenuto di parlare con il proprio assistito. Eh, allora, c'è questa, diciamo così, questa interruzione, Lotti la chiede no? perché dice di non star bene, lui e il suo avvocato si mettono da parte e parlano e dopo questo colloquio eh, le cose cambiano, cambiano. Vengono riaffrontati vari argomenti, non è l'unico questo qua di Giovoli affrontato in quella sede, c'era anche di mezzo, mi sembra, la lettera al Vanni. Ma comunque, qui parliamo di quell'argomento. Allora, a questo punto, voglio ancora, dice Lotti, nella parte successiva del verbale, voglio ancora a questo punto precisare qualcosa che non ho spiegato prima, con riferimento all'omicidio ai danni dei due uomini tedeschi. Effettivamente, il Vanni, prima dell'omicidio, mi disse che dovevano fare sortire uno dal carcere e che bisognava andare a fare l'omicidio. Ma aveva detto che non sapeva niente, adesso gli torna in mente. Io non so dire perché non me lo hanno detto chi aveva costretto Pacciani e Vanni a fare quell'omicidio. Non conosco il motivo per il quale il Pacciani dovette fare quanto gli era stato chiesto. Il Vanni mi diceva che Pacciani doveva fare un omicidio se no, tutti e tre noi eravamo coinvolti, ma non spiegò altro. Non so dire come Pacciani avesse ricevuto il messaggio e da chi. In sostanza Vanni diceva o facciamo sortire quello di carcere o ci andiamo di mezzo noi. Non mi hanno spiegato altro. Lei mi chiede a questo punto di spiegare cosa mi disse il Vanni di questa persona dal momento che all'epoca, dopo l'omicidio dei due uomini tedeschi, fu scarcerato un sardo e che all'epoca parlarono di ciò i mezzi di informazione. Io di questa cosa so solo quello che mi disse il Vanni e che quello che era in carcere, che conosceva Pacciani, poi fu scarcerato. Di nomi, di circostanze e di fatti precisi non so altro. Eh, evidentemente nessuno aveva ancora detto a Lotti che questo personaggio si chiamava Francesco Vinci. Però glielo dicono. Questa... <ride> mi vengono a questo punto mostrate quattro foto, di cui due di profilo raffiguranti Vinci Francesco. E mi viene detto che raffigurano la persona che all'epoca fu scarcerata. Eh, gli dicono a Lotti, Lotti, è questo che devi dire in pratica, no? Cioè questo è quello che capì Lotti, non che chi gli mise le foto davanti aveva queste intenzioni, non voglio dire questo, però il Lotti diciamo che la capì così. Io devo dire che questa foto mi ricorda qualcuno che ho visto, ma non sono proprio sicuro. Lei mi chiede di spiegare meglio e io le dico che ho la sensazione di aver visto una persona che assomiglia a quello della, della foto dell'uomo con la barba. Non so dire di più, anche se lei mi invita a riflettere. È una persona che credo assomiglia a qualcuno visto in giro a San Casciano. Non so dire dove né con chi. 
cioè in quei 15 minuti evidentemente Lotti e il suo difensore avevano, erano giunti alla conclusione che a Lotti, o perlomeno questo è quello che capì Lotti, conveniva dire qualcosa. Eh, teniamo conto del fatto che eh, Lotti, la, la, la sua condizione di pentito, poteva sempre perderla. Magari non conveniva, diciamo, a dire il vero, a posteriori possiamo dire che certamente agli investigatori non conveniva eh, diciamo, far cambiare la situazione, no, perché Lotti doveva poi andare a, a testimoniare, insomma, diciamo che in tribunale, per cui era meglio che le cose rimanessero queste, però Lotti poteva anche non, non saperlo, potevano anche eh, dirgli, insomma Lotti, cioè, aiutaci perché se no, eh, sai, qui le cose possono anche andare male, no? E Lotti lo faceva. Lotti aveva, si detto, sì, questo mi sembra di averlo visto, però non era stato, diciamo così, un riconoscimento sicuro, cioè evidentemente non si era sentita di passare, da io non so niente, a io so tutto. Ci volle un mese prima che si arrivasse a una descrizione ben più precisa di questi fatti. Il 15 luglio Lotti venne interrogato di nuovo, ma vediamo in che forma. Leggiamo dal verbale riassuntivo. Si dà atto preliminarmente che il PM, ancora da, una volta davanti a Giutta e davanti a Canessa, si dà atto pre preliminarmente che il PM è stato avvertito telefonicamente dal dirigente la squadra mobile che il Lotti nel pomeriggio alle ore 18, dopo un colloquio con il proprio difensore di fiducia, ha manifestato la volontà di riferire al PM altri particolari importanti a sua conoscenza relativa ai fatti per i quali è indagato. Ecco, allora, diciamo che quello che era successo, era successo questo, questo si capisce da, dal contesto, diciamo, da, 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 dalla documentazione, che Lotti aveva parlato con Giutta l'immagine o con gli uomini che lo, eh, lo, lo controllavano nel, 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 suo, nel suo rifugio, aveva raccontato queste cose, queste che, cose che poi vedremo. Poi, eh, per poterle eh, raccontare in forma ufficiale davanti al PM aveva bisogno dell'assistenza del proprio avvocato. Venne, fatto una, venne chiamato l'avvocato e poi si andò dal PM. Ecco ora, in quel momento l'avvocato di Giuttari era eh, Alessandro Falciani, il secondo avvocato. Prima di lui c'era stato Neri Pinucci, che si era dimesso per eh, impossibilità diciamo, di svolgere il proprio lavoro. Abbiamo visto in un video precedente eh, un clip di eh, Neri Pinucci eh, inserito nell'ultimo documentario Rai. Ecco, rivediamolo. In ordine all'interrogatorio, soprattutto all'ultimo, ci tengo a dire che nessuno leggeva niente. Non è che venissero riportate dichiarazioni scritte del Lotti. Veniva ricordato a Lotti, da chi lo seguiva e da chi stava facendo le indagini in quel momento, che in precedenti colloqui tenuti senza l'assistenza del difensore aveva fatto tutta una serie di dichiarazioni, dichiarazioni che poi venivano in qualche modo contestate a Lotti che annuiva il contenuto dell'interrogatorio era questo. Mi sembrava una modalità di interrogatorio quantomeno eh, discutibile o che perlomeno non garantiva al difensore tutta la piena consapevolezza di quello che Lotti stava dicendo. Queste difficoltà mi hanno poi indotto a chiedere di essere sostituito. Il, il metodo eh, che Neri Pinucci sta dicendo, con il quale Lotti veniva interrogato, era questo. Cioè prima Lotti diciamo, aveva un colloquio con le, le persone che gli stavano intorno nel suo rifugio protetto, se non era giutta e sarà stato qualche suo collaboratore, poi si andava davanti al, al PM con l'assistenza dell'avvocato a, ri, a ripetere, dice Neri Pinucci, a ripetere quello che si era già detto prima. Insomma, un comportamento poco, poco limpido, no? Comunque, continuiamo il verbale riassuntivo. Lotti ha subito riferito di essersi ricordato il nome e cognome della persona che era in carcere nel 1983. Tale nome è quello di Vinci Francesco, che gli fu fatto dal Vanni. Lotti sta dicendo, prima non sapeva nulla dell'argomento, poi aveva, Vanni aveva detto di qualcuno, ma senza dirgli il nome. Adesso si scopre che Vanni gli aveva detto il nome, Vinci Francesco. In proposito, ha poi precisato che questa persona lui l'ha vista due volte a San Casciano, una volta era da solo e una seconda volta era in compagnia del Vanni. Ha precisato che questa persona aveva la barba perché la vide di fronte ed è quella raffigurata nelle due foto in alto di profilo e di fronte che già gli erano state mostrate 
e che erano state allegate nel verbale di interrogatorio del 12 giugno 1996. Cioè, il, un mese prima gli avevano fatto vedere queste foto, gli avevano detto che quello era Francesco Vinci, cioè aveva la barba, lui aveva detto sì, forse mi sembra di averlo visto, poi adesso eh, Lotti si è ricordato che era proprio Francesco Vinci ed aveva la barba quando lo vide lui. Ma gli altarini che c'erano dietro si intravedono eh, in un passo della trascrizione integrale dell'interrogatorio di Lotti, che io, io ho, ho anche quella, no? questo era il verbale riassuntivo, perché a un certo momento Canessa fa la domanda come le è venuto in mente questo nome? E Lotti risponde no, mi è venuto in mente durante il colloquio, mi ha ricordato, mi è venuto in mente, no, mi è venuto in mente oggi. Ecco, allora si scopre che questo nome di Francesco Vinci non se l'era ricordato nel mese dal precedente interrogatorio a questo, ma se l'era ricordato durante il colloquio avuto con chi? Eh, non credo che se lo fosse ricordato mentre eh, parlava al telefono con il suo difensore per dirgli vieni qua che dobbiamo andare da PM, che magari poi non l'aveva chiamato nemmeno lui, ma se l'era ricordato durante il colloquio con i, gli uomini della questura. Eh, eh, la cosa non lascia molto tranquilli no? sulla, sulla limpidezza di quello che poi Lotti dichiarò di fronte al magistrato. Che questa storia di Francesco Vinci, visto a San Casciano una volta da solo, poi una volta assieme a Vanni, fosse una balla, come lo era stata quella del dottore, diciamoci la verità, lo si capisce anche dalla, de dalla, dalla deposizione di Lotti in tribunale. Cioè Lotti quando gli fu chiesto, adesso qui non sto a leggervi le, le parti, ognuno può andare a guardarsele su insufficienza di prove, c'è cioè la trascrizione e poi su ehm, Radio Radicale c'è cioè l'audio ma quelle di Lotti erano mezze frasi, che, 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 mh, poi addirittura si confuse, disse che il nome di Francesco Vinci una volta gliel'aveva fatto Pacciani, una volta gliel'aveva fatto Vanni, una volta gliel'avevano fatto tutte e due, cioè si capisce bene che era, era una balla questa qua, no? era cioè un aiuto che Lotti aveva dato agli, ai suoi interlocutori che avevano bisogno diciamo, di trovare delle pezze d'appoggio a, a questo scenario che avevano ipotizzato, quello di un un coinvolgimento di Francesco Vinci nei, 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 nei delitti successivi attraverso il passaggio della pistola, che poi questo passaggio della pistola sappiamo bene che era l'enigma, è sempre stato l'enigma più, più, diciamo, più misterioso di tutta la vicenda. Oltre alla, agli impappinamenti di Lotti in, in dibattimento su questa vicenda di Francesco Vinci e ci sono anche le deposizioni di Sgangarella e Calamosca, quelli che avevano parlato di Vinci, della conoscenza di Vinci con Pacciani uno, dell'altro de, della pistola che era di Vinci, insomma che le loro deposizioni non, non convinsero molto. Tant'è vero che i, eh, in sentenza, nella sentenza dei compagni di prendita di primo grado, si legge questo. Ma i predetti, Calamosca Giovanni e Sgangarella Giuseppe, sono persone di scarsa attendibilità per l'intrigo delle loro vicende giudiziarie, per la tendenza a fare valutazioni personali su ogni situazione e comunque per il loro modo di dire e non dire le cose, per cui tutto quanto da loro riferito resta alla fine in una situazione di estrema incertezza, sicché in relazione a quanto precede e nell'impossibilità di acquisire alle unde ogni altro elemento utile, tutto resta nebuloso e vago, per cui la tesi di Lotti circa la finalità di far uscire Francesco Vinci dal carcere con gli omicidi di giovani non può essere né esclusa né confermata. Cioè, in sostanza i giudici eh, beh, non dissero che Lotti aveva mentito, dissero però che le sue dichiarazioni non avevano valore su questa questione di, del coinvolgimento di Francesco Vinci. Allora, cosa si può dire di queste morti collaterali delle quali si è parlato numerose volte e si continua a parlare? No? Eh, insomma, Francesco Vinci e il suo compare eh, Angelo Vargiu vennero uccisi in un modo, eh, vennero incaprettati, mi sembra, poi i loro corpi vennero bruciati. Cioè era un tipico modo eh, in cui eh, chi aveva ricevuto uno sgarro la faceva pagare eh, a chi questo sgarro gliel'aveva fatto. Cioè si sa che Francesco Vinci era dedito ai furti e anche furti di, di, di bestiame, no? che, che, eh, insomma, che poi subiva questi furti, magari 
eh, poteva avere anche voglia di, 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 di vendicarsi e di farla pagare cara a chi, a chi aveva rubato. Per cui diciamo che i due omicidi possono essere inseriti in questo contesto, non ci sarebbe da meravigliarsi. La, la, la malatesta, la, la Milva Malatesta, e Milva Malatesta è il figlioletto, allora morirono eh, in, un incidente, eh, in un incidente automobilistico, mi sembra che si stabilì che i, fa, i, i freni della macchina erano stati manomessi e loro morirono in questo incidente eh, bruciati, credo. E eh, allora, Milva Malatesta era, nella, era diciamo così, eh, coinvolta in un giro di prostituzione, io non so, eh, non mi sembra che sia così eh, impossibile che eh, ci possa essere stato qualcuno che, eh, non so, un protettore eh, che, che a cui lei si era ribellata, chi lo sa cosa c'era dietro, che l'avesse voluta uccidere. Mm, la, la sua conoscenza con Francesco Vinci è tutt'altro che certa, c'è cioè una conoscenza che deriva da quelle testimonianze che abbiamo visto sono state ritenute anche poco affidabili. Infine Milvia Mattei, allora il coinvolgimento di Milvia Mattei in questa vicenda c'è perché ehm, l'aveva frequentata il figlio di Francesco Vinci, Fabio Vinci, però... Allora, Milva Mattei viveva in una casa insieme a un'altra prostituta e in questa casa bazzicavano Fabio Vinci, ma bazzicava anche Sgangarella quando era in, in libertà vigilata, in, quando aveva, non so, gli davano permessi a questo ergastolano, l'avrebbero dovuto tenere dentro e buttare via la chiave, non capisco come si possa lasciare uscire uno che aveva stuprato e ucciso una bambina, una cosa incredibile. Beh, in ogni caso... Sgangarella fu sospettato di, di, di essere lui l'assassino di questa donna, fu sospettato, processato e poi assolto, però insomma anche questa era una prostituta, per cui mh, cosa c'è da meravigliarsi se fosse stata uccisa da un cliente o da un protettore, cioè insomma volerla inserire nella vicenda del Mosso di Firenze come eh, qualcuno, come una donna che era stata uccisa dalla setta eh, solo perché era stata la, la, aveva conosciuto Fabio Vinci mi sembra una cosa assurda allora comunque siamo arrivati in fondo a questo video nel prossimo mh, vedremo un altro degli spunti eh, cui eh, Giutta si dedicò all'inizio di, di questa sua ripresa di indagini evidentemente lì c'era un po' di difficoltà nel trovare il personaggio sul quale andare a indagare no? perché questo spunto era qualcosa già di, 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 di vecchio eh, era la morte di Pacciani morte di Pacciani che era avvenuta a febbraio mi sembra del 98 e sulla quale fin da subito Giuttere aveva mostrato delle, delle, delle perplessità eh, però le, 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 il responso de, de, dell'autopsia de, dei medici legali era stato quello di una morte naturale. E con questo vedremo nel, nel prossimo video come Giutta riprese in mano questa questione ipotizzando che dietro la morte di Pacciani ci fosse, fosse l'opera di, 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 di questi mandanti, fantomatici mandanti che lui stava cercando. Ci risentiremo, saluti.